Xin chào mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On Như đã đưa tin trong số Game On News vừa rồi Activision Blizzard đang phải đối mặt với một vụ kiện nghiêm trọng liên quan tới hoạt động nội bộ của công ty Vậy chuyện này như thế nào và tầm ảnh hưởng của nó ra sao? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhanh trong video ngày hôm nay Ok, Game On Trước khi đi vào chi tiết của vụ bê bối, chúng ta hãy cùng lướt nhanh qua một chút thông tin về Activision Blizzard đã nhé. Activision Blizzard là một công ty cổ phần về video game, được thành lập vào năm 2008 thông qua sự sáp nhập của Activision và Vivendi Games. Toàn bộ công ty bao gồm 5 đơn vị là Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King, Major League Gaming và Activision Blizzard Studio. Danh tiếng của hãng này trong nhiều năm qua gắn liền với các thương hiệu game nổi tiếng như World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Overwatch, Hearthstone và cả Candy Crush nữa. Surprise, mother... Đây có thể coi là một trong số những ông lớn trong ngành trò chơi điện tử, với doanh số lên tới 8,1 tỷ đô theo số liệu năm 2020. Trong số các bạn khán giả đang ngồi đây hóng hớt về Activision Blizzard, nếu các bạn chưa bao giờ chơi game nào của hãng này mà vẫn thỉnh thoảng nghe thấy người ta réo tên, thì khá chắc là bởi hãng video game này hay bị nói xấu đấy. Trên thực tế, trong vòng chục năm đổi lại đây, Activision Blizzard liên tục gặp phốt to phốt nhỏ và danh tiếng càng ngày càng đi xuống như giá Bitcoin mấy tháng nay vậy. Một số bê bối đáng chú ý có thể kể tới như sau. Chuyện danh tính thật và sang kiến ngược đời Cụ thể là vào tháng 7 năm 2010, Blizzard Entertainment thông báo rằng forum của họ sẽ yêu cầu người sử dụng phải sử dụng tên thật của mình để hoạt động. Với lý lẽ rằng khi ai ai cũng dùng danh tính thật thì sự tô xích sẽ bị giảm xuống đồng thời mọi người còn có thể dễ dàng tìm thấy nhau ngoài đời thật nữa. Nhưng rõ ràng không gian mạng chẳng phải là một nơi an toàn để bất cứ ai có thể sẵn sàng công khai danh tính và tự biến mình thành miếng mồi ngon cho đủ loại tội phạm nguy hiểm. Dù chay cố chống cự rằng chuyện công khai này chẳng là gì to tát cả, nhưng cuối cùng, sau làn sóng phản đối dữ dội từ cả cánh truyền thông lẫn đông đảo người dùng, Chủ tịch Blizzard Michael Mohami cũng đã phải hủy bỏ kế hoạch trên. Tháng 2 năm 2019, Blizzard quyết định sa thải khoảng 800 nhân viên sau một năm làm ăn phát đạt của công ty mẹ với 7,5 tỷ đô la doanh thu. Hành động này được cho là một phần của quá trình tái cấu trúc hệ thống nhân sự của công ty. Thật ra thì chuyện tái cấu trúc ở một công ty nào đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng với Activision Blizzard thì hóa ra lại không ổn một chút nào bởi ngay từ cuối năm 2018 cho đến sau đó, mấy game mà họ làm đều ăn phốt cả. BlizzCon tháng 11 năm 2018, đại diện của Activision Blizzard đứng trước một căn phòng chứa đầy các game thủ PC đang ngóng chờ một con game Diablo 4, đặt một câu hỏi khó hiểu. Các bạn không có điện thoại à? Sau khi phát biểu rằng tựa game mới mà chẳng ai cần của họ, Diablo Immortal, sẽ không xuất hiện trên PC. Tiếp tục tới tháng 1 năm 2020, hãng tung ra phiên bản Reforge cho Warcraft 3 sau gần 20 năm trời. Người chơi bị tính phí lên tới 30 đến 40 đô la cho một sản phẩm trả về chẳng giống tí nào với lời quảng cáo của hãng. Bonus thêm pha chiến đấu cực máu lửa giữa Illidan và Arthas như thế này. Trong ngành giải trí, chuyện chính trị là chuyện tối kỵ và không cái dại nào bằng cái dại của Activision Blizzard khi có hành động can thiệp đối với phát ngôn của game thủ Blizz Chung trong cuộc phỏng vấn vào ngày 6 tháng 10 năm 2019. Cụ thể, game thủ Hearthstone này đã lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình ở Hồng Kông trên sóng livestream. Ngay ngày hôm sau, Blizz Chung bị cấm khỏi giải, bị án treo một năm đối với các giải khác, trong khi Activision Blizzard không quên sa thải luôn hai ông caster có liên quan trong buổi phỏng vấn đó. Lời ra tiếng vào, hãng lại bị cộng đồng chỉ trích vì xử lý thiếu tinh tế, chưa kể còn lộ rõ động cơ phía sau là muốn nịnh bợ thị trường Trung Quốc đại lục màu mỡ để kiếm chắc làm ăn nữa. Dám cá là khi xem đến đây, có nhiều ông bảo là sao cái video này nó giống nội dung video bóc phốt của game cực hay thế? Thì xin thưa với các bạn là không phải như thế, vì video của bọn mình sẽ nói chi tiết hơn thế nhiều. Và cụ thể, trọng tâm của ngày hôm nay chính là vụ kiện bê bối quấy rối tình dục đang khiến hoạt động của toàn công ty phải điêu đứng suốt một tuần qua. Phân biệt giới tính đã là một vấn nạn của ngành công nghiệp game trong hàng thập kỷ qua và đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Đó là một câu trong phần mở đầu của một văn bản kiện được hoàn thiện vào ngày 20 tháng 7 vừa qua. Bên nguyên đơn là Bộ Việc làm và Nhà ở Công bằng của bang California 
Và bên bị đơn không ai khác chính là công ty Activision Blizzard, có trụ sở tại Santa Monica, California. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm được thực hiện bên trong nội bộ của Activision Blizzard và người ta đã tìm thấy bằng chứng cáo buộc hoạt động quản lý nhân sự cũng như văn hóa hành vi ứng xử trong công ty này đã vi phạm nghiêm trọng về phân biệt giới tính và quấy rối tình dục, bao gồm cả việc bình phẩm, sờ soạn và nhiều hơn thế. Dựa trên cuộc điều tra của Bộ Việc làm và Nhà ở, sự phân biệt giới tính và quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Activision Blizzard được thể hiện qua rất nhiều sự việc và số liệu cụ thể. Thứ nhất, về vấn đề đối xử phân biệt, phụ nữ tại Activision Blizzard được trả lương thấp hơn những đồng nghiệp nam có cùng vị trí chức vụ. Cơ hội thăng tiến của họ ít hơn, họ cũng thăng tiến chậm hơn và dễ bị đuổi việc hơn các đồng nghiệp nam. Bên cạnh đó, phụ nữ da màu tại Activision Blizzard cũng là mục tiêu đặc biệt dễ bị tổn thương của sự phân biệt đối xử. Một nhân viên người Mỹ gốc Phi từng trích dẫn rằng quản lý của cô đã bắt cô phải viết một bản tóm tắt dài một trang về cách cô ấy sẽ dành thời gian nghỉ ngơi của riêng mình, điều mà không một ai khác phải làm cả. Trong nhiều trường hợp, nhân viên nữ sẽ không được cân nhắc thăng tiến vì các quản lý cho rằng họ là phụ nữ, họ sẽ có thai và làm mẹ và như thế thì quá rủi ro cho công ty, bla bla. Đối mặt với những khó khăn đó, nhiều nữ nhân viên đã buộc phải thôi việc. Thứ hai, về nạn quấy rối tình dục. Activision Blizzard đã tạo điều kiện và dung dưỡng cho một môi trường làm việc biến thái và suy đồi. Các nhân viên nam có thể chơi trò uống rượu, rồi bò qua các bồn làm việc và có những hành động thiếu đứng đắn với phái nữ. Nhiều kẻ thì tự hào khi đến công ty trong bộ dạng say xỉn, thường xuyên chơi game trong giờ làm việc và đun đẩy công việc cho đồng nghiệp nữ, tham gia tán gẫu về chuyện tình dục, công khai bình phẩm về cơ thể phụ nữ và đùa cợt về chuyện hiếp dâm. Thậm chí các chuyên viên và nhân viên cấp cao cũng nằm trong số đó. Như một hệ quả dễ thấy, các nhân viên nữ trong công ty trở thành mục tiêu tấn công của họ. Ví dụ điển hình là trường hợp một nữ nhân viên đã tự sát trong chuyến đi công tác của cô cùng một tên cấp trên biến thái, kẻ đã mang đồ chơi tình dục theo mình. Thứ ba, về hoạt động quản lý. Đó là các lãnh đạo tại Activision Blizzard đã cố tình làm ngơ trước những sự việc trên. Đã có rất nhiều đơn phàn nàn được gửi tới bộ phận hành chính nhân sự, thậm chí gửi thẳng lên giám đốc của Blizzard Entertainment, Alan Brack, nhưng các biện pháp được đưa ra không có hiệu quả và chỉ mang tính chiếu lệ. Phòng nhân sự được cho là có quan hệ với những kẻ quấy rối, cho nên chẳng mấy ai giảm ý kiến nữa. Thậm chí, những nhân viên nữ nào dám gửi đơn phản ánh đều sẽ bị trả đũa, bị đuổi khỏi dự án, bị thuyên chuyển miễn cưỡng hoặc sa thải, trong khi những kẻ quấy rối kia thường xuyên được cho qua và không nhận bất cứ hình phạt nào hết. Alex Afrasiabi, cựu giám đốc sáng tạo cấp cao của World of Warcraft tại Blizzard Entertainment cũng đã được chỉ đích danh trong vụ việc này. Alex đã được phép tham gia vào các hành vi quấy rối tình dục trắng trợn mà ít hoặc không phải chịu hậu quả nào. Trong một sự kiện BlizzCon, Afrasiabi đã tán tỉnh các nhân viên nữ, nói với họ rằng anh muốn kết hôn với họ, cố gắng cưỡng hôn họ và vòng tay ôm họ. Chuyện này xảy ra trước sự chứng kiến của một loạt các nhân viên nam khác, bao gồm cả các quản lý, những người đã phải can thiệp và kéo anh ta ra khỏi các nhân viên nữ. Đương nhiên, trước những cáo buộc mang tính chất nghiêm trọng như vậy, ActiBlitz đã ngay lập tức có phản ứng. Trong một thông báo gửi tới trang The Verge và nhiều bên truyền thông khác, ActiBlitz đã gọi vụ kiện này là một hành vi vô trách nhiệm của các quan chức không có quyền hạn của bang, rằng những quan chức này đang cố đẩy những doanh nghiệp tốt nhất của bang ra khỏi California. Chúng mình sẽ trích lại lời công ty này biện hộ như sau. Chúng tôi coi trọng sự đa dạng và cố gắng thúc đẩy một nơi làm việc mang lại sự hòa nhập cho tất cả mọi người, không có nơi nào trong công ty hoặc ngành của chúng tôi hoặc bất kỳ ngành nào chưa chấp hành vi sai trái hoặc quấy rối tình dục dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi xem xét mọi cáo buộc một cách nghiêm túc và điều tra tất cả các khiếu nại. Trong các trường hợp liên quan đến hành vi sai trái, vấn đề đã được giải quyết bằng hành động. Bức tranh mà DFEH vẽ ra không phải là nơi làm việc của Blizzard ngày nay. Trong những năm vừa qua, kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, chúng tôi đã thực hiện những thay đổi đáng kể để giải quyết văn hóa công ty và phản ánh nhiều hơn về sự đa dạng trong đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi. Các nhân viên cũng phải trải qua khóa đào tạo chống quấy rối thường xuyên và đã làm như vậy trong nhiều năm. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc tạo ra các gói và chính sách đại ngộ công bằng và xứng đáng phản ánh văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cố gắng trả công bằng cho tất cả nhân viên cho vị trí và công việc của họ. Chúng tôi thực hiện nhiều bước chủ động khác nhau để đảm bảo rằng việc trả lương được thúc đẩy bởi các yếu tố không phân biệt đối xử. Ví dụ chúng tôi khen thưởng và bồi thường cho nhân viên dựa trên hiệu suất của họ và chúng tôi còn tiến hành các khóa đào tạo chống phân biệt đối xử sâu rộng nữa. Thực sự đúng có thể gọi đây là nước mắt cá sấu hay nội oan thị màu. Chúng tôi cố gắng thế này, chúng tôi nỗ lực thế nọ. Cũng trong phát biểu của mình, Activities đổ lỗi kiểu hu hu chúng tôi vô tội, chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Mấy ông ở trên bộ vô trách nhiệm và lờ, mấy ông chỉ giỏi tìm cớ để dìm công việc làm ăn của người ta xuống thôi. Họ thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc từ phía bộ việc làm và nhà
Xem ra chính những nhân viên của công ty này mới là những người có thể giúp cho công chúng có được cái nhìn chi tiết nhất về nội bộ của Active Bliss. Kể từ khi vụ việc nổ ra, đã có ít nhất 5 cựu nhân viên của hãng đứng lên tố cáo và kể lại trải nghiệm của mình. Tristina Womack, cựu nhân viên thiết kế trải nghiệm người dùng cấp cao cho Battle.net đã mô tả nhiều hành động phân biệt giới tính, bao gồm chuyện đụng chạm cơ thể, chuyện một ứng viên nữ tốt nhất lại bị loại vì có người không thể làm việc cùng một nữ có cá tính mạnh, hay chuyện cùng một ý tưởng nhưng cô liên tục bị từ chối, trong khi nếu là một nhân viên nam thì sẽ được duyệt. Just Scarlett, cựu kỹ sư phần mềm của Blizzard.net, tố cáo chuyện các nạn nhân không cảm thấy thoải mái thế nào khi lên tiếng. Thay vào đó, họ thường bị công ty sa thải, trừng phạt và gắn mác là kẻ gây rối. Và như để đáp trả cho cáo buộc của bộ, giám đốc Blizzard, Alan Breck, đã gửi một email nội bộ tới toàn công ty để nói về sự kiện vừa xảy ra. Nói rằng vụ việc này là cực kỳ phiền toái và ban lãnh đạo sẽ phải gặp mặt rất nhiều nhân viên để trả lời câu hỏi, cũng như bàn luận xem các bước tiếp theo phải làm gì. Mà theo như kinh nghiệm cá nhân của mình thì cụm từ này có thể hiểu là gọi một đám nhân viên vào tra khảo và dọa đuổi việc chúng. Theo sau đó, nữ phó chủ tịch điều hành của Blizzard, Fran Tauzen, cũng đã viết một email gửi tới các nhân viên, trong đó nói về những cam kết, những tự hào của bà với công ty. Fran cũng hết mình thanh minh và bác bỏ các cáo buộc từ vụ kiện. Và để đáp lại sự nồng ấm đầy đe dọa của hai chiếc email đó, hơn 3.200 nhân viên và cựu nhân viên của ITBlitz đã ký tên vào bức thư gửi lên ban lãnh đạo của công ty, chỉ trích phát ngôn của công ty này trước những lời cáo buộc và kiện tụng. Họ gọi phát ngôn của ITBlitz là ghê tởm và xúc phạm, và yêu cầu một tuyên bố thỏa đáng với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. Xin được trích dẫn một số đoạn trong thư như sau. Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, nhất trí rằng các tuyên bố từ công ty Activision Blizzard và cố vấn pháp lý của họ liên quan đến vụ kiện DFEH cũng như tuyên bố nội bộ sau đó từ Frances Townsend là mang tính ghê tởm và xúc phạm đối với tất cả những gì chúng tôi tin rằng công ty của chúng tôi nên đại diện. Nói một cách rõ ràng và dứt khoát, các giá trị của chúng tôi với tư cách là nhân viên không được phản ánh chính xác trong lời nói và hành động của ban lãnh đạo. Các giám đốc điều hành công ty của chúng tôi đã tuyên bố rằng các hành động sẽ được thực hiện để bảo vệ chúng tôi, nhưng khi đối mặt với hành động pháp lý và các phản ứng chính thức rắc rối sau đó, chúng tôi không còn tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi sẽ đặt sự an toàn của nhân viên lên trên lợi ích của họ để khẳng định đây là một vụ kiện thực sự vô trách nhiệm và vô trách nhiệm. Trong khi chứng kiến rất nhiều nhân viên hiện tại và trước đây lên tiếng về trải nghiệm của chính họ về hành vi quấy rối và lạm dụng, đơn giản là không thể chấp nhận được. Chúng tôi kêu gọi Frances Townsend từ bỏ tư cách là nhà tài trợ điều hành của mạng lưới phụ nữ nhân viên ABK do bản chất gây tổn hại trong tuyên bố của cô ấy. Chúng tôi kêu gọi đội ngũ lãnh đạo điều hành hợp tác với chúng tôi trong những nỗ lực mới và có ý nghĩa nhằm đảm bảo nhân viên cũng như cộng đồng của chúng tôi có một nơi an toàn để nói ra và tiến lên phía trước. Bên cạnh bức thư chỉ trích, vào ngày thứ tư vừa qua 28 tháng 7, hơn 500 người cũng đã tham gia vào cuộc biểu tình phản đối các tuyên bố của công ty, đứng trên vỉa hè đường Laguna Canyon và đăng các bài viết trên Twitter kèm hashtag ActiBleeds Walkout. Thậm chí, người chơi trong World of Warcraft cũng tự tổ chức một cuộc biểu tình trong game gây được một quỹ 8.000 đô la cho Black Girls Code, một tổ chức giúp đỡ những phụ nữ da màu tiếp cận với công nghệ máy tính. Chưa hết, vụ kiện còn ảnh hưởng tới số phận của các NPC trong game, nhất là những nhân vật được thiết kế bởi chính những người bị nêu tên trong các cáo buộc, ví dụ như nhân vật Afra Siabi này. Từ góc nhìn của ActiBleeds, trước mắt, vụ kiện sẽ làm tổn hại khoảng 8 tỷ đô giá trị thị trường của công ty, và con số này có thể vẫn sẽ còn tăng lên. Nhiều tựa game của hãng trong tuần qua cũng đã phải trì hoãn việc cập nhật thông tin và chứng kiến sự sụt giảm nhất định số lượng người chơi. Danh tiếng của hãng bị ảnh hưởng nặng nề và khó có thể nói trước được là tới khi nào ActiBleeds mới có thể phục hồi lại được thời kỳ đỉnh cao của mình, nhất là khi vụ kiện sẽ còn kéo dài và các tổn thất sẽ tiếp tục xuất hiện. Và đó là toàn cảnh về vụ bê bối tuần qua của Activision Blizzard. Chúng mình sẽ tiếp tục đưa tin về vụ kiện này trong các bản tin Game On News sắp tới. Còn các bạn các bạn nghĩ sao về văn hóa làm việc ở công ty này? Nếu các bạn là nhân viên của họ, các bạn sẽ làm gì? Hãy cùng chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé! Và như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.